Dear friends, welcome back to ASL's Academy. Mock test is the first time we have a video. We have a mock test in mock test. If you have a mock test, you mock test. If you have a mock test, you can join the WhatsApp group. You can join the ASL's Academy official and search the Telegram channel. If you have a mock test, you can join the confusion class. If you have a mock test, you can clear the mock test. ओके क्वेश्चन डाक क्वेश्चन है ना चौथी के नायरों ने नॉबडी ट्रीट्स मी वेल ओके पर एक्सप्लेन चीज़ दिल बंदा बिचारे ये मिस्टेक है ना ट्रीट्स है ना हम कहेंगे ना एंगे ना पीरी चढ़ दाम मेन एक बार तो वर्ब नो रहे ना ये रहना ट्रीट्स है ना ट्रीट्स है ना हम कहेंगे ना पीरी चढ़ दाम ओके अब ये बड़ा बंदा आंसर नमला आंसर नोकुंबो क्वेश्चन टाइप करो चुनो कुंबो नमक का आंसर वेरी ना इंदा ना डिसिंड इंग्लिश जारी किन इंदा वेरी इंदा वेरी इंदा नो बड़ी वन नोटे नेगेटिव रही ला डिस दे जारी किम आंसर वेरी ना इंदा विजारी किम क्लियर आना ये नाल उरी किरम डिस दे वेरी अद्भुत है नन संबंधी वे क्या साइन द ये पदंग ले आते हैं बोलना इन द इट प्रस्ताव ना वाक्य तिले कर्ता वाई वेरी आने के प्रस्ताव ना वाक्य तिले कर्ता वाने ये द नॉबडी नो रहना ओके नॉबडी बोलने जो अद्भुत है ने एनीबडी एनीवन ये वेरी बडी ये वेरी वन नाइथर नॉवन अद्भुत है नन संबंधी सम करता हुआ सब्जेक्ट ऐसे ही होती है, ओके? अब अदो नाने दे वन्दे नो रहते क्या? दे इड़ा कोड़े एप्पोर्ड इंदे वर्ड तुल्लो प्लूरल ले वर्ड तुल्लो क्लियर और इक्लम सिंगल वर्ड तिला फिर डिस्टेंड सिंगल राना अदो नाने इंदु वन्दा डू दे वन्दा नो रहते जिया डू दे ऑप्शन सी आनुत्रम डू दे क्लियर अर्थ तो इरिवती मोना तो चौधीयूं सेम इन्दु ये ना आयरनो नॉबडी वांट्स टू बी पोर ओके वांट्स आने वाले थे वर्बन दो रहेंगे वांट्स रहेंगे ना पीरी क्या डेस प्लस वांट वांट डेस प्लस वांट आना वांट्स नो रहेंगे डेस प्लस वांट क्लियर पर अब डे वाला एक्सप्लेन चीज़ दाला मिस्टेक आये रहनु उल्लेख मिस्टेक आना पर हम मिस्टेक आना तो हमारे आंसर ले कंफ्यूशन रखने कारण पर नॉबडी नॉबडी बंदों ने इंदारी किन दे आना वेरी नहीं ना हम करें हम पर वन नॉबडी आने नेगेटिव आना पर पॉजिटिव आना वेरी इन्दर अब आंसर ये दाना नमले पारण्य तो बोले ने do they आना आंसर रहेना ओके और एक किलम does they नहीं रहता तिल्ला इन दोनों जन इन दोनों वाले तिल्ला does they न does they न और एक किलम रहते दे एक गुड़े इन दोनों तिल्ला does वाले तिल्ला ना और तो चिक्या clear है ना और तो क्या मारना वो रहता वो इन्हीं नमक चोदिंग लेके बाम exam लेके बाम हाँ देते चोदिंग है ना अब ये मुप्पद चौथी गल करनी है ना शीर्ष मारी के उत्तर अंगने लेके बैठे ना आधी चौथी मारी कीम जस्ट टू टाइम्स के ने डिले दे रहे हैं अन शीर्ष मुत्र हम अंगने आना बोलना पाँच दिन चौथी लेके पाँच दिन चौथी के ना लोग इतने एटीएम वाली या मोला कंडर्टी स्थालम एवढे ना ने चौथी रंडाउंट � नालांत जोधियम कोल्लम जिले के कड़ल तीर दायर के मित्रा अंजाम जोधियम चरित्र रेगे इल यूरोपी मार करीना का पल्ले ने रेगा पड़े तीर इंदा ऐडा करीना का पल्ले ऐड पहला ने रेगा पड़े तीर ना ना कटा अर्थात आरांत जोधियम आरबी संचारी आय सुलेमान कोल्लम संदर्शित चावर्षम एडाम तो जोधियम वेलितम भी दलवा कुंडर वेलम मेरे नर्तिय वर्ष में ना एटाम तो जोधियम पुनरुर तू को बालम स्थिति ये दनादी ऐ द अर्थ उन बदान तो जोधियम पुनरुर तू को बालम नर्मिच वर्ष में ऐ ना पत्ताम तो जोधियम जेडायू नेशनल पार्क ब्रांड अंबासडर आ रहे Indonesia பதினேன்சாது 
പതിനാറാം തീയതി കേരളത്തിൽ നാടുവാഴികളെക്കുറിച്ച് ആദ്യ പരാമർശം കാണപ്പെടുന്ന ശാസനം ഏത് പതിനേഴാം തീയതി അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ ചൂർണി എന്ന് പരാമർശിക്കുന്ന നദി ഏത് പതിനെട്ടാം തീയതി പെരിയാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് പത്തൊൻപതാം തീയതി അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏത് ഇരുപതാം തീയതി കുറുവാദ്വീപ് സ്ഥിതി എന്ന നദി ഏത് ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഒഴുകുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി കബനി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന്റെ നാടൻ പ്രേമം എന്ന കൃതിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന നദി ഏത് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി നത്തിങ് വാസ് നോൺ ബൈ ഹിം ഡാഷ് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ആർജവം വിപരീത പദം ഏത് ഇരുപത്താറാം തീയതി ഒരു വാച്ച് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിലാണ് വിൽക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിറ്റിരുന്നു എങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂടുതൽ ലഭിക്കുമായിരുന്നു എങ്കിൽ വാച്ചിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ഒരു സാധനം നാൽപ്പത് ശതമാനം ലാഭത്തിനും അൻപത് ശതമാനം ലാഭത്തിനും വിറ്റു വിറ്റ വിലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാനൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയായാൽ വിറ്റ വിലകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ത് ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഫിന്നലിംഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉൾപ്പെട്ടവരെ പോലീസ് സേനയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനം ഏത് ഇരുപത്തിയൊൻപതാം തീയതി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്പേസ് ടെക് പാർക്ക് നിലവിൽ വരുന്ന സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് വന്നതാണ് മുപ്പതാം തീയതി കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാൻ ആര് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം എഴുതി കാണും ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളിലേക്കും പോവാം ഓക്കെ ആണോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുള കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം പട്ടാഴി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇളയിടത്ത് സ്വരൂപത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം കൊട്ടാരക്കര മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ചിതറ ഓപ്ഷൻ ഡി ചിതറ നാലാമത്തെ ചോദ്യം കൊല്ലം ജില്ലയുടെ കടൽ തീര ദൈർഘ്യം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം മുപ്പത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ചരിത്ര രേഖയിൽ യൂറോപ്യന്മാർ കരുനാഗപ്പള്ളി ഏത് പേരിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം മാർത്ത ഓർത്ത് വയ്ക്കാം മാർത്ത അടുത്ത ആറാമത്തെ ചോദ്യം അറബി സഞ്ചാരിയായ സുലൈമാൻ കൊല്ലം സന്ദർശിച്ച വർഷം എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം എ ഡി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വേലുത്തമ്പി തളവ കുണ്ടർവിളംബരം നടത്തിയ വർഷം എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനൊന്ന് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം പുനലൂർ തൂക്കുപാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം കല്ലടയാർ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം പുനലൂർ തൂക്കുപാലം നിർമ്മിച്ച വർഷം എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ജഡായു നാഷണൽ പാർക്ക് ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം സുരേഷ് ഗോപി പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം എഫ് ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏത് കായലാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ശാസ്താംകോട്ട കായൽ അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാം ചോദ്യം വാഴപ്പള്ളി ശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം രാജശേഖര വർമ്മൻ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോക്കൂർ ശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ഗോത രവി വർമ്മ അടുത്ത പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം മാമ്പള്ളി ശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി സി ആണ് ഉത്തരം ശ്രീ വല്ലഭൻ കോത അടുത്ത പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ജൂതശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഭാസ്കര രവിവർമ്മ അടുത്ത പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ നാടുവാഴികളെക്കുറിച്ച് ആദ്യ പരാമർശം കാണപ്പെടുന്ന ശാസനം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം അടുത്ത പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ ചൂർണി എന്ന് പരാമർശിക്കുന്ന നദി ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം പെരിയാർ അടുത്ത പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം പെരിയാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ശിവഗിരിമല 
അടുത്ത പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ശിരുവാണി അടുത്ത ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം കുറുവ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം കബനി നദി അടുത്ത ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഒഴുകുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം കാസർഗോഡ് ജില്ല ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കബനി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇത്ര തൊണ്ടാർ മുടിക്കുന്ന ഓക്കെ തൊണ്ടാർ മുടിക്കുന്ന അതിനാണ് അടുത്ത ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്ടിൽ നിന്ന് നാടൻ പ്രേമം എന്ന കൃതിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന നദി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇത്ര ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴ അടുത്ത ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നത്തിങ് വാസ് നോൺ നോൺ അബൌട്ട് ഹിം ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ വെർബ് നമുക്ക് ഓക്സിഡ് വെർബ് ഉണ്ടാന്ന് നോക്കാം ഓക്സിഡ് വെർബ് ഉണ്ട് ഏതാണ് വോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതാ നത്തിങ് ആണ് വന്നെങ്കിൽ നത്തിങ് ആണ് വന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആകെ എന്താ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നത്തിങ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതുപോലെ ഇറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എന്താണ് സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വാസ് ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് ഏതാ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇത്രയും വാസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അടുത്ത ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ആർജവും വിപരീത പദം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ആർജവത്തിൻ്റെ വിപരീത പദം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇത്രയും കൗഡില്യം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു വാച്ച് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിലാണ് വിൽക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിറ്റിരുന്നു എങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂടുതൽ ലഭിക്കുമായിരുന്നു എങ്കിൽ വാച്ചിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ലാഭ വ്യത്യാസം ലാഭ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാം ലാഭ വ്യത്യാസം ആദ്യം എന്താണ് ലാഭ വ്യത്യാസം നോക്കാം ലാഭ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത് അതാണ് ലാഭ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിലാണ് വിൽക്കുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ ലാഭത്തിൽ വിറ്റിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര രൂപ ഇരുന്ന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂടുതൽ ലഭിക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ലാഭ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് അഞ്ച് ശതമാനം ഈ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് എന്നാണ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഈ ലാഭ വ്യത്യാസമാണ് ഇത്ര എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടും എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഇത് എത്രയാണ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥ വില എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനം ഇരുന്നൂറാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എത്ര എന്ന് കണ്ടെത്തിയില്ല അഞ്ച് ശതമാനം ഇരുന്നൂറാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനത്തിൽ എത്ര ഓക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഓക്കെ കേട്ടാം അഞ്ച് കൊണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് രണ്ട് നാല് പിന്നെ മൂന്ന് പൂജ്യം കൂടെ അപ്പോൾ നാലായിരം എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം നാലായിരം ക്ലിയർ അടുത്ത ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സാധനം നാൽപ്പത് ശതമാനം ലാഭത്തിനും അൻപത് ശതമാനം ലാഭത്തിനും വിറ്റു വില വിറ്റ വിലകൾ ലാഭത്തിലും വിറ്റ വിലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചായാൽ വിറ്റ വിലകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്തെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യണം ലാഭമാണെങ്കിൽ എന്താണ് നൂറിനോട് ചേർക്കുക ഓക്കെ നൂറിനോട് കൂട്ടുക നൂറിനോട് കൂട്ടുക തന്നിരിക്കുന്ന ശതമാനം നഷ്ടമാണെങ്കിൽ നൂറിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും ലാഭത്തിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നൂറ് നാൽപ്പത് ശതമാനം ലാഭത്തിന് നാൽപ്പത് ശതമാനം ലാഭത്തിന് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത് നൂറ് പ്ലസ് അൻപത് അപ്പോൾ എത്ര എന്നിട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടത് റേഷ്യോ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യുക പൂജ്യം പെട്ടി പോകുന്ന പതിനാല് ഈസ് ടു പതിനാല് ഈസ് ടു പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും പതിനാല് ഈസ് ടു പതിനഞ്ച് ഏതാണ് ആൻസർ പതിനാല് പതിനാല് ഈസ് ടു പതിനഞ്ച് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം പതിനാല് ഈസ് ടു പതിനഞ്ച് ഓക്കെ അടുത്ത് ഇരുപത്തെട്ടാം ചോദ്യം നോക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം ഭിന്നലിംഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വരെ പോലീസ് സേനയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഛത്തീസ്ഗഡ് സംസ്ഥാനം അടുത്ത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം സ്പേസ് ടെക്ക് പാർക്ക് നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം കേരളം അടുത്ത് മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ചെയർമാൻ ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം നിയമം പുഷ്പരാജ് ക്ലിയർ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് ലഭിച്ചു ആ മാർക്ക് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എല്